ஜாலியா சொல்லுங்க பாத்தீங்க கத்தருடைய பரிசுத்தராமத்திற்கு மகிம் உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் எல்லா மக்களும் பென்டிகாஸ்ட் என்று சொல்லி அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பர்த்டே ஆஃப் த சர்ச் என்று சொல்லி அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதனுடைய தோற்றம் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சபைக்கு கொடுத்தது வேதம் போர்ட் ஆஃப் காட் தோரா அதை நிறைய பேர் நினைப்பதும் கிடையாது அதை யோசிப்பதும் கிடையாது கத்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்த நாள் என்பதை நினைவு கூறுகிறவர்கள் ஒரு சிலர் தான் திருச்சபை என்று சொன்னாலே கத்தருடைய வார்த்தை என்பது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு நேற்றைய தினம் ஷவ்வோத் என்கிறதான் அந்த அற்புதமான பண்டிகை நாளிலே நாம் கத்தருடைய வார்த்தை எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பவுல் தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வாறு கையாண்டார் உபயோகித்து சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு அதை பயன்படுத்தினார் என்கிறதை நாம் தியானித்தோம் இன்றைக்கு ஒரு ஆப்டான டாபிக்ல நாம் வந்திருக்கிறோம் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் இதை சரியாக எபிரேயம் விட்டலை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யகூதி கோயிம் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் யகூதி அண்ட் கோயிம் யூதன் புறஜாதி என்கிறதான விஷயம் நம்மளால் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய வாயிலிருந்து அடிக்கடி வருகிற ஒரு வார்த்தைகள் என்னவென்று சொன்னால் யாரெல்லாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்களை நாம் அழைக்கும் பெயர் என்னவென்று சொன்னால் புறஜாதி மார்க்கத்தார் என்று சொல்லித்தான் நாம் அவர்களை அழைப்போம் ஆனால் அந்த புறஜாதி என்கிறதான அந்த பதம் திருச்சபையிலே அதாவது நம்முடைய வேதாகமத்திலே யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கவே இல்லை யூதர்கள் அல்லாதவர்களை வேதாகமம் புறஜாதி என்று சொல்லி அழைத்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு திருச்சபை என்பது என்ன என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் பலரும் பலவிதமான பதில்களை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் திருச்சபை என்பது மனவாட்டி என்கிறதான ஒரு விஷயத்தை அல்மோஸ்ட் அது வந்து ஒரு மறக்கப்பட்ட ஒரு பதமாக அது மாறிவிட்டது நாம் கேட்கும் கேள்விகளும் நம்முடைய எண்ணங்களுமே இந்த பதத்தை மறந்துவிட்டது நம்ம என்ன கேட்போம் நீங்க எந்த சர்ச் நீங்க எந்த சர்ச் அதையே மனவாட்டிங்கிற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தி கேட்டு பாருங்க நீங்க எந்த மனவாட்டி நல்லா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கு நீங்க எந்த மனவாட்டி எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் மாற்றினேன் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறோம் நீங்க இனிமேல் கேட்கிறவர்கள் இடத்துல நீங்க எந்த சர்ச் பிரதர்னு கேட்கிற கேள்வியை மாற்றி பிரதர் நீங்க எந்த மனவாட்டி பிரதர்னு கேட்டு பாருங்க அவங்களால பதிலே சொல்ல முடியாது சொல்லுவாங்க நினைக்கிறீங்களா சொல்லவே முடியாது அந்த மனவாட்டி என்கிறதான அந்த நடு மையத்திலே அந்த சிந்தனையோடு நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் எதிலிருந்து வெளியே வருகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் பின்பற்றுகிற பாரம்பரியங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் அது மட்டுமல்ல பிரிவினைகளிலிருந்து கூட நம்ம வெளியே வந்து விடுகிறோம் டிவிஷன்ஸ் இந்த டிவிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிற இந்த பிரிவினைகள் நம்முடைய சிந்தனைகளையே கரப் பண்ணுகிறது என்பதை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் கரப் பண்ணுதா இல்லையா நம்முடைய எண்ணங்களை கரப் பண்ணுகிறது நம்முடைய சிந்தனைகளை கரப் பண்ணி விடுகிறது எது கரப் பண்ணுகிறது என்று கேட்டால் பிரிவினைகள் தான் பிரதர் நீங்க எந்த சர்ச் ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள் என்ன சொல்லிடுவாங்க நாங்க வந்து ஏஜி நாங்க சிஎஸ்ஐ நாங்க பென்டிகாஸ் நாங்க மெத்தடிஸ் நாங்க லூதரன் அதிலும் அவர்கள் அந்த சொல்லுகிற அந்த பதிலை வைத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள்ளாக எவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியங்களும் அந்த வார்த்தைகள் எவ்வளவு பெருமையானதாகவும் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் எந்த சர்ச்சு வழியாக நாம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறோம் என்பதே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்கும் இந்தியாவில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு திருமண ஆராதனைக்காக நாங்கள் நான் போயிருந்தேன் அந்த திருமண ஆராதனை நடைபெற்ற 
அந்த கட்டடம் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டடம் முழுவதும் கற்களால் அற்புதமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டடம் ஒருத்தர் என்னிடத்தில் சொன்னார் சார் இரநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த ஆலயத்தில் தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆராதிக்கிறோம் அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற அவர்களுடைய அந்த எண்ணங்களை பாருங்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி எப்படிப்பட்ட கட்டடத்திலே எப்படிப்பட்ட மக்களோடு கூட எப்படிப்பட்ட இடத்திலே எப்படிப்பட்ட பட்டணத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதில் அவர்களுக்கு அது ஒரு பெருமை பிரதர் நீங்க எந்த சர்ச் ஆன்சர் ஈஸி பிரதர் நீங்க எந்த மனவாட்டி ஆன்சர் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இப்ப பதிலே சொல்ல முடியாது திருச்சபை என்பது என்ன என்று கேட்டால் கட்டடங்களையும் கடந்து நாம் பின்பற்றுகிற பாரம்பரியங்களையும் கடந்து நாம் வைத்திருக்கிற எல்லா பிரிவினைகளையும் கடந்து நம்முடைய எண்ணங்களுக்கும் நம்முடைய சிந்தனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மனைவி என்கிறதான அந்த எண்ண ஓட்டத்திற்குள் வரும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் உண்மையாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சபையாக நாம் மாறுகிறோம் கட்டடங்களை தவறு என்று சொல்லி சொல்ல மாட்டேன் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம் நாம் பிரிந்திருக்கிறோம் ஆனால் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்திலிருந்து வெளியே அழைத்து கொண்டு வரும் பொழுது அவர்கள் பனிரெண்டு பிரிவுகளாக இருந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் டுவெல் டிவிஷன்ஸ் தே ஆர் டுவெல் டிரைப்ஸ் அவர்கள் பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் கோத்திரம் கோத்திரமாக எண்ணப்பட்டார்கள் கோத்திரம் கோத்திரமாக தொகையிடப்பட்டார்கள் கோத்திரம் கோத்திரமாக பாளையம் இறங்கினார்கள் கோத்திரத்திற்கு தலைவர்களை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார் கோத்திரத்திற்கு ஒருவனை ஆண்டவர் தேசத்தை வேவு பார்ப்பதற்காக உளவு பார்ப்பதற்காக அனுப்பினார் ஆனால் கொடுத்த மன்னாவையோ எல்லாருக்கும் சமமாகத்தான் கொடுத்தார் இது ரூபன் கோத்திரத்திற்கானது இது மனாசே கோத்திரத்திற்கானது இது இப்ராஹிம் கோத்திரத்திற்கானது என்கிற மன்னாவை ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை மன்னா பொழியப்பட்டது எல்லாரும் போய் மன்னாவை சேகரித்துக் கொண்டார்கள் மன்னாவிலே பிரிவினை இருந்ததில்லை இந்த மன்னாவை சேகரிக்க சென்ற பொழுது இவன் ரூபன் கோத்திரமா இவன் சிமியோன் கோத்திரமா இவன் லேவி கோத்திரமா என்று சொல்லி அவர்கள் தனித்து அடையாளப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமா மேகஸ்தம்பம் பகலிலே அவர்களை வழிநடத்தினது ரூபன் கோத்திரத்திற்கான மேகஸ்தம்பம் வந்து விட்டது ஆகையினாலே ரூபன் கோத்திரம் எல்லாம் இந்த மேகத்திற்கு கீழே போங்கள் சிமியோன் கோத்திரத்திற்கான மேகஸ்தம்பம் வந்து விட்டது ஆகியனாலே சிமியோன் கோத்திரம் எல்லாம் இந்த மேகஸ்தம்பத்திற்கு கீழாக போங்கள் மோசையும் யோசுவாவும் இவ்வாறு அறிவிப்பு கொடுத்தார்களா இல்லை கோத்திரம் பனிரெண்டு ஒரே மேகஸ்தம்பம் கோத்திரம் பனிரெண்டு ஒரே அக்னி ஸ்தம்பம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உலகளாவிய திருச்சபை அது அது வந்து கேத்தலிக் இன் கேரக்டர் அது குணாதிசயத்திலே உலகளாவியனது ஆனால் நாம் ஒரே ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம் ஒரே வேதாங்கத்தை தான் வைத்திருக்கிறோம் ஒரே ஆண்டவருக்கு நம் மனவாட்டிகளாக மாறப்போகிறோம் ஆகினால திருச்சபை என்பது என்ன என்கிறதான ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அது மனவாட்டி அதில் எல்லா ஜனங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பலரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் டுடே இஸ் தர்ச் சோ வி செலிபிரேட் தர்த்டே ஆஃப் தர்ச் சிலர் எல்லாம் கேக் எல்லாம் விட்டி கூட கொண்டாடுறாங்க இன்றைக்கு பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க நீங்க கேட்டதில்லை இல்லையா நீங்க பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு பர்த்டே சர்ச்சுக்கு பர்த்டே ஆகினால கேக் வெட்டி பாஸ்டர் கூட்டுறாங்க பாஸ்டர் தான் மொத்த சர்ச்சும் இல்லையா அதை நான் சரியோ தவறா என்று சொல்லி நான் விமர்சிக்க வரவில்லை ஆனால் மக்களுடைய ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனியங்கள் இவர்கள் இன்றைக்கு சபை பிறந்த நாள் என்று சொன்ன உடனே இவர்கள் வேதத்தில் இருந்து எடுத்து வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி என்ன என்று சொல்லி கேட்டால் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எதை எடுத்து வாசிப்பார்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிப்பார்கள் அதுதான் இவர்கள் வழக்கமாய் செய்யக்கூடிய ஒன்று 
பாருங்கள் பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது when the day of pentecost has fully come pentecost koste ennum naal mulumiyaga vanda poludhu ellarum urumana pattu or idathile koodi vandirundargal appoludhu oru satham undanadhu idi mulakam undanadhu akkini undanadhu parsuthaviyanavar ellar melum iranginar ellorum pala bhashigalai pesa thodanginargal sabai uruvanadhu kaigalai tattuvom உங்களை சொல்லல நான் மெய் மறந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்களே நீங்க சொல்லுவாங்கன்னு சொன்ன நான் நான் உங்களை தட்டவா சொன்னேன் இப்படிதான் சொல்லி தட்ட சொல்லுவாங்கன்னு சொன்ன ஆனால் இப்படியா சபை உருவானது என்று சொல்லி சொல்லி கொடுப்பது இல்லை வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் அடிக்கோடிட்டு உங்களிடத்துல காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாரும் படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை உற்று நோக்கி இருப்பீர்கள் தெரியாது எத்தனை பேர் அதை அடிக்கோடிட்டு இருப்பீர்கள் தெரியாது எத்தனை பேர் அதற்கு பின்னால் இருக்கிறதான கிரேக்க வார்த்தையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்திருப்பீர்கள் அதுவும் தெரியாது யூதன் புறஜாதி என்கிறதான இந்த தலைப்பிலே நான் உங்களுக்காக முன்வைக்கிற முதலாவது வசனம் என்னவென்று சொன்னால் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் சீனாய் மலையில் தன்னுடனே பேசின தூதனோடும் நம்முடைய பிதாக்களோடும் கூட வனாந்திரத்திலே சபைக்குள் இருந்தவனும் நமக்கு கொடுக்கும்படி ஜீவ வாக்கியங்களை பெற்றவனும் இவனே யார் சொல் பேசிக் கொண்டிருப்பது இந்த வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தைகளை சொல்றது யாரு ஸ்டீபன் யாரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் மோசையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் மோசையை பற்றி ஸ்தேவான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர் மறிப்பதற்கு முன்பாக பண்ணுகிற ஒரு மிக நீண்ட பிரசங்கம் ஸ்தேவான் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறான் சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா காரானூரில் இருக்கிற ஆபரகாம் என்று சொல்லி ஸ்தேவான் ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பித்து முழு இஸ்ரேலுடைய சரித்திரத்தையும் அவர் விளக்கிக் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த பர்டிகுலர் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிற விஷயத்தை கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் சீனாய் மலையில் தன்னுடனே பேசின தூதனோடும் நம்முடைய பிதாக்களோடும் கூட வனாந்தரத்திலே சபைக்குள் இருந்தவனும் இங்க சபை என்கிறதான வார்த்தைக்கு பின்னால் இருக்கிறதான இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்லேஷன்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அசம்பிளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காங்கிரிகேஷன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கேதரிங் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி பல வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பட் எக்ஸாக்ட் கிரீக் வேர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இட் இஸ் அ கிரீக் வேர்டு எக்லிஷியா என்கிறதான இந்த கிரேக்க வார்த்தைக்கு கால்ட் அவுட் வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பது பொருள் இதுதான் எக்ஸாக்ட் வேர்ட் ஃபார் சர்ச் சபை என்பதற்கு கிரேக்கத்தில் சரியான பதம் எக்லிஷியா தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அந்த வசனத்திலே சபை என்கிறதான வார்த்தை வருகிறது அந்த சபை என்கிறதான வார்த்தை கிரேக்கத்தில் எக்லிஷியா என்று வருகிறது நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அப்போ சிலர் ஏழு முப்பத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்ட சபை எங்கே இருந்த சபை பழைய ஏற்பாட்டுல வனாந்திரத்தில் இருந்த சபை சபை அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்தில் உருவாகவில்லை சபை உருவானது சீனாய் மலையினுடைய அடிவாரத்திலே வனாந்திரத்திலே என்றைக்கு ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை கொடுத்தாரோ அன்றைக்கு சபை உருவானது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த சபைக்குள்ளே இருந்தவர்கள் யார் இன்றைக்கு அதுதான் நம்மளுடைய தேடுதலே வனாந்திரத்திலே சபைக்குள்ளே என்று பார்க்கிறோம் வனாந்திரத்தில் ஒரு சபை இருந்தது இந்த சபைக்குள்ளே இருந்தவர்கள் யார் என்பதை தான் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதல் இதுவரைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் யூதர்கள் கம்ப்ளீட்டா அது யூதர்களுடைய பண்டிகை யூதர்களுடைய பலிகள் யூதர்களுடைய ஆராதனை யூதர்களுடைய ஆலயம் யூதர்களுடைய அழைப்பு யூதர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கை 
எல்லா ஜூ 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 யூதன் 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 என்பதுதான் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதல் சபை என்று சொல்லும் பொழுது புறஜாதி எப்பொழுதான் உள்ளே என்ற ஆகிறார்கள் என்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்ததற்கு பிறகுதான் சுவிசேஷத்தை சீஷர்கள் கொண்டு செல்கிறார்கள் சீசர்கள் சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்ற பொழுது சபை உருவாகிறது புறஜாதிகள் சபைக்குள்ளாக வருகிறார்கள் என்கிற எண்ணம் தான் பொதுவாக நமக்குள்ள இருக்கிறது அதான் உண்மை நான் என்ன சொல்றேன் கரெக்டா நான் சொல்றது உண்மை தானே அதுதான் உண்மை ஆனால் இந்த சபைக்குள் இருந்தவர்கள் யார் என்பதை நாம் தேட தேடப் போகிறோம் தேடலாமா இப்பொழுது யாத்திராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தையும் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தையும் வாசிங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் ராமசேசை விட்டு கால்நடையாய் பிரயாணம் பண்ணி சுக்கோத்துக்கு போனார்கள் பிள்ளைகள் தவிர ஆறு லட்சம் புருஷராய் இருந்தார்கள் அவர்களோடு கூட பல ஜாதியான ஜனங்கள் அநேகர் போனது மன்றி மிகுதியான ஆடு மாடுகள் முதலான மிருக ஜீவன்களும் போயிற்று நீங்க எப்பவாவது இந்த வேதாகமத்தை படிக்கும் பொழுது இதில் ஒரு வார்த்தை வருகிறது அந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் மிக்ஸ்ட் மல்டிடியூட் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது உண்டா இது வரைக்கும் மிக்ஸ்ட் மல்டிடியூட் இல்ல பியூட்டிஃபுல் வேர்டு ரொம்ப அழகான வார்த்தை மிக்ஸ்ட் மல்டிடியூட் என்கிறதான வார்த்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் ராம்சேசை விட்டு கால்நடையாய் பிரயாணம் பண்ணி சுக்கோத்துக்கு போனார்கள் பிள்ளைகள் தவிர ஆறு லட்சம் புருஷராய் இருந்தார்கள் அந்த இஸ்ரவேலரோடு கூட ஒரு எகிப்தியன் மட்டும் போனான் என்று சொல்லி சொல்லவில்லை பல ஜாதியான ஜனங்கள் அநேகர் அந்த வேர்டை நீங்க கரெக்டா கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க பல ஜாதியான ஜனங்கள் அநேகர் இஸ்ரவேலர்கள் மட்டும் செங்கடலை கடக்கவில்லை பல ஜாதியான ஜனங்களும் செங்கடலை கடந்து வருகிறார்கள் எகிப்து விட்டு வெளியே வரும் பொழுது யூதனும் புறஜாதி தான் வெளியே வந்திருக்கிறான் யூதன் என்று சொல்லுகிறவன் இஸ்ரவேலனாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டான் புறஜாதி என்று சொல்ல சொல்லுகிறவன் மிக்ஸ்ட் மல்டிடியூட் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தேசம் என்று சொல்லி இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் என்று சொல்லி இல்லை இவர்கள் அனைவருமே செங்கடலை கடந்து வருகிறார்கள் தேவனால வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் இப்போ இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் பல ஜாதியான ஜனங்களோடு கூட செங்கடலை கடந்து வனாந்திரத்திற்கு வருகிறார்கள் வேதாகமம் இந்த ஜனக்கூட்டத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது என்று பாருங்கள் இன்னும் இந்த வசனத்தையும் வாசித்து விடுங்கள் லேவி ராகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அக்காலத்திலே இஸ்ரேல் ஜாதியான ஸ்திரீக்கும் எகிப்திய புருஷனுக்கும் பிறந்த புத்திரனாகிய ஒருவன் இஸ்ரேல் புத்திரனோட கூட புறப்பட்டு வந்திருந்தான் இவனும் இஸ்ரவேலனாகி ஒரு மனிதனும் பாளையத்திலே சண்டை பண்ணினார்கள் உங்களுக்கு எதற்காக இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னா இஸ்ரவேல் ஜாதியான ஸ்திரீக்கும் எகிப்திய புருஷனுக்கும் பிறந்த ஒருவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு கூட அவனும் புறப்பட்டு வந்திருந்தான் அவனும் இப்ப எங்க இருக்கிறான் உள்ள இந்த கூட்டத்திற்குள்ள அவனும் இருக்கிறான் சோ நீங்கள் எதை மட்டும் அடையாளப்படுத்தி பார்க்க முடியாது என்று சொன்னால் யூதர்கள் என்கிறதான அந்த கூட்டத்தை மட்டும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி பார்க்க முடியாது இந்த யூதர்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்ட எபிரேயர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலர்களுக்கு உள்ளே யாரும் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் புறஜாதிகளும் உள்ளே இருக்கிறார்கள் என்கிறதை தான் இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது இந்த யூதன் புறஜாதி இரண்டு பேரும் உள்ளடங்கி இந்த கூட்டத்தை இந்த மக்கள் கூட்டத்தை வேதம் எவ்வாறு சித்தரிக்கிறது என்பதை பாருங்கள் யாத்திராகும் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனை வாசியுங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் போதும் யாத்திராகும பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இவ்வாறு சொல்லுகிறது இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் பதினேழு ஒன்று பின்பு இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் சபை என்கிறதான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் இப்ப இந்த சபைக்குள்ளாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் யூதனும் புறஜாதியும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம் 
இஸ்ரவேல் கால்நடையாய் புறப்பட்டு வெளியே வருகிறார்கள் அவர்களோடு கூட ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும் வந்தது கிடையாது பல ஜாதியான ஜனங்களும் அவர்களை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் இப்பொழுது இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் இவர்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார்கள் வனாந்திரத்தில் பிரயாணம் பண்ணி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வப்பொழுது வனாந்திரத்தில் பாளையம் இறங்குகிறார்கள் இவர்கள் புறப்பட்டதிலிருந்து யாத்ராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் சீனாய் மலைக்கு வரும் வரை இடையில் காணப்படுகிற நாட்கள் மூன்று மாதங்கள் எத்தனை மாதம் மூன்று மாதம் இந்த மூன்று மாத இடைவெளியிலே வேதம் இவர்களை என்னவென்று அட்ரஸ் பண்ணுகிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா சர்ச் சபை என்று சொல்லி அட்ரஸ் பண்ணுகிறது யாத்ராகம் பதினாறு ஒன்று இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தைக்குள்ளாக யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க உள்ளே யூதனும் புறஜாதியும் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் யாத்ராகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது சனத்திலே இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் என்கிறதான் இந்த பதத்திற்குள்ளாக யார் இருக்கிறார்கள் யூதனும் புறஜாதியும் இருக்காங்களா இல்லையா ஒன்றும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே இருக்கிறார்கள் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் ஓகே இப்ப யாத்ராகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் சீனாய் மலையினுடைய அடிவாரம் மோசே ஆண்டவரிடத்தில் பிரமாணங்களையும் நியமங்களையும் கற்பனைகளையும் பெற்றுக் கொள்வதற்காக மலைக்கு ஏறி போகிறார் மலையில் இருந்து கத்தர் மோசையின் இடத்துல சொல்லுகிறார் நான் இவர்களை என்னுடைய சொந்த ஜனமாக நான் இவர்களை தெரிந்து கொள்ள போகிறேன் இவர்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தையை நான் கொடுக்க போகிறேன் அந்த வார்த்தைக்கு இவர்கள் என்ன மறுமொழி சொல்ல போகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார் இவை எல்லாவற்றையும் மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வந்து அறிவிக்கிறார் அதற்கு மலையின் அடிவாரத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க பாருங்க that is in exodus chapter 19 verse 8 part b vasiyangal paarkalam adarku janangal adarku janangal ellarum ellarum egamai egamai karthar sonnavigalai ellam seivom endru karthar sonnavigalai ellam seivom endru pradiyutharam sonnargal pradiyutharam sonnargal naan ungal edathila oru kelvi ketkiren naan kekkiradhu simple question சிம்பிள் கொஸ்டின் என்ன அர்த்தம் ஆன்சர் சிம்பிளா இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒரு வார்த்தை வருகிறது ஜனங்கள் எல்லாரும் இந்த எல்லா ஜனங்கள் என்கிறதான இந்த பதத்திற்குள்ளாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் யூதன் புரஜாதி ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் they both responded together to moses that we will do everything the lord has said idha neenga respond pannuna andha maathrathile you are called covenant community correct ah indha respond vasana solugiradhu janangal ellarum kaalnadaiyai porappattu vandha isravelargalum avargalodu kooda vandha pala jaathiyana janangalum சேர்ந்து பதில் சொல்லுகிறார்கள் என்ன பதில் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் சொன்னவைகளை எல்லாம் செய்வோம் கர்த்தர் சொன்னவைகளை எல்லாம் செய்வோம் என்று சொல்லி பதில் சொன்ன மக்கள் யார் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் நாம் இதுவரைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் யூதன் மட்டும்தான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் இல்லை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் பொழுதே அதற்குள்ளாக யாரும் இருந்தார் என்று சொன்னால் புற ஜாதிகளும் இருந்தார்கள் பல ஜாதியான ஜனங்களும் இருந்தார்கள் இது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பதில் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இந்த பதிலை வித்தியாசமாக சொல்லி இருக்கலாம் கர்த்தர் சொல்லுகிறவைகளை எல்லாம் கேட்போம் தட் இஸ் ஒன் ஆன்சர் கர்த்தர் சொல்லுகிறவைகளை எல்லாம் செய்வோம் ரெண்டாவது ஆன்சர் எது பெஸ்ட் ஆன்சர் நினைக்கிறீங்க நீங்க கத்தர் சொல்லுகிறவைகள் எல்லாம் செய்வோம் நாம் வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் அல்ல வசனத்தின்படி செய்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல கர்த்தர் சொல் நம்ம சொல்லுவோம் சரி நீ சொல்லு நான் கேட்கிறேன் 
ஆனால் இவங்க தெரியுமா சொல்லுங்க ஆண்டவரை நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோன்னு சொன்னாங்க அதுதான் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வி வில் டூ வி வில் ஒபே எவ்ரி திங் நாங்கள் சொல்லுகிறவர்களுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிவோம் யாத்ராகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் பதில் சொன்ன மக்கள் ஜூ அண்ட் ஜென்டை கரெக்டா ஓகே அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாத்ராகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை வாசிங்கள் அதிகாரத்தினுடைய கீழ் உள்ள வசனங்களை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் படிங்க ரெண்டாவது வசனத்தை மட்டும் படிங்க நீங்கள் ஆறு நாள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஏழாம் நாளோ உங்களுக்கு பரிசுத்த நாளா இருப்பதாக அது கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு நாள் அதிலே வேலை செய்கிறவன் எவனும் கொலை செய்யப்பட கடவன் அவர் எதை விலக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் பிரமாணங்களை விலக்கி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விலக்கி கொண்டு விலக்கி கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்ன தெரியுமா பிரமாணங்கள் கொடுத்தது முழுவதும் யூதனுக்கு நான் தான் புரஜாதியா இருந்து கிறிஸ்தவனாய் மாறி இருக்கேன் எனக்கு எதற்கு இந்த பிரமாணங்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி நம்முடைய நம்முடைய மத்தியில இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்குல்ல இந்த பிரமாணங்களை மோசை விலக்கி சொன்ன பொழுது அந்த கூட்டத்திற்குள்ளாக இருந்த மக்கள் யார் உம் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் இந்த பதத்தை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது இன்னைக்கு முழுதும் என்னதான் சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு கேட்டா ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் சொல்லிட்டே இருக்கணும் நீங்க அதை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ரொம்ப அழகான விஷயத்தை நீங்கள் அங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் நாலாவது வசனத்தை படிங்கள் யாத்திரா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் பின்னும் மோசி இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆகிய சபையார் எல்லாரையும் நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆகிய யூதன் புரஜாதி என்கிறதான ரெண்டு கூட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய சபையார் எல்லாரையும் நோக்கி என்ன சொன்னான் உங்களுக்கு உண்டானதிலே கர்த்தருக்கு ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வந்து செலுத்துங்கள் உங்களுக்கு உண்டானதிலே கர்த்தருக்கு ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வந்து செலுத்துங்கள் மனமுள்ளவன் எவனோ அவன் அதை கொண்டு வரட்டும் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் காணிக்கை என்னவென்றால் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் காணிக்கை என்னவென்றால் சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு கேட்டா இந்த காணிக்கையை கொண்டு வந்தவர்கள் யார் சத்தமா சொல்லுங்க ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் தேவனுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய பணியை செய்வதற்கு ஏதோ யூதன் மட்டும் கொடுத்தான் என்று நினைக்காதீர்கள் பல ஜாதியான ஜனங்கள் உள்ளே இருந்தார்கள் அவர்களும் சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டதுதான் தேவனுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரம் அப்பவே ஆண்டு உள்ளதா வச்சிருக்கிறார் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் சொன்னா அதெல்லாம் ஆசிரிப்பு கூடாரம் ஒழுங்குமுறைகள் எல்லாம் யூதனுக்கு என்று சொல்லி நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உள்ள ஆண்டவர் யார் தான் வைத்திருந்தார் யூதனையும் புரஜாதியும் ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் ஆறு நாள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஒரு நாள் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது ஷபாத் என்பது யூதனுக்கு என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் இல்லை அதிலே புரஜாதியும் ஆண்டவர் உள்ளே வைத்து தான் ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை விளக்கி இருக்கிறார் வேதத்தை ஒரு நாளும் நாம் பிரிக்க கூடாது நாம் நாம் வேதத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் நாம் பண்ணுகிற ஒரு தவறு என்ன தெரியுமா திஸ் போர்ஷன் பிலாங்ஸ் டு ஜூயிஷ் திஸ் போர்ஷன் பிலாங்ஸ் டு சிஎஸ்ஐ திஸ் போர்ஷன் பிலாங்ஸ் டு பென்டிகாஸ் எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாமே பாரம்பரிய திருச்சபைகளுக்கு எங்கேயெல்லாம் சத்தம் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்டகோஸ் தர்ச்சிக்காரங்களுக்கு அவங்க தான் சத்தம் போடுறோம் கை தட்டணும்னா நம்ம தான் பெண்டகோஸ் தட்டு தான் தட்டணும் இந்த பலிகள் பண்டிகைகள் இந்த மாதிரி காப்பு நாடா தள்ளி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நோ 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 அதெல்லாம் ஜூயிஷ் பீப்புள் நீ அதெல்லாம் விட்டுரு பைபிள் எடுத்து இந்த பகுதி மெத்தடிஸ்டுக்காரனுக்கு இந்த பகுதி யூதனுக்கு இந்த பகுதி கிறிஸ்தவனுக்கு இந்த பகுதி என்று சொல்லி நாம் அடையாளப்படுத்துகிறது எவ்வளவு தவறு என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இந்த வேதம் முழுமையானது இந்த வேதம் முழு மனுக்குலத்திற்குமானது இதை நாம் பிரிக்கவே கூடாது இது யாருக்கான வேத பகுதி என்று சொல்லி பிரிப்பது தவறு முழுமையான வேத பகுதி முழு மனுக்குலத்திற்குமானது மோசே பிரமாணங்களை விவரிக்கிறார் கேட்டவர்கள் யூதர்களும் புரஜாதிகளும் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தவர்களும் யூதர்களும் புரஜாதிகளும் என்பதை நாம் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்தது யோசுவாவின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கும் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் யோசுவா எட்டு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் அதற்கு பின்பு அவன் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லிய ஆசீர்வாதமும் சாபமும் ஆகிய சகல வார்த்தைகளையும் வாசித்தான் மோசி கட்டளைட்ட எல்லாவற்றிலும் யோசுவா இஸ்ரேலின் முழு சபைக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுக்குள் 
நடமாடி சஞ்சரித்த அந்நியர்களுக்கு முன்பாக ஒரு வார்த்தையும் விடாமல் வாசித்தான் இப்போ நீங்க வந்து இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்திருந்தாலும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் கண்டிப்பா போயிருக்கணும் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லி ஆசீர்வாதமும் சாபமும் ஆகிய சகல வார்த்தைகளையும் யார் வாசிக்கிறது யோஸ்வா வாசிக்கிறார் மோசே கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றிலும் யோசுபா இஸ்ரவேலின் முழு சபைக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அதில் பிரிக்கிறார் பாருங்க ஸ்திரீகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுக்குள் நடமாடி சஞ்சரித்த அந்நியர்களுக்கும் சஞ்சரித்தன என்னது ஒன்றாக வாழ்ந்த ஒன்றாக கலந்த ஒரே கூட்டமாய் அவது சஞ்சரித்த முன்பாக ஒரு வார்த்தையும் விடாமல் வாசித்தான் நான் கேட்கிறேன் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாத வார்த்தைகளும் சாபத்தின் வார்த்தைகளும் புறஜாதிகளுக்கும் வாசிக்கப்பட்டதா இல்லையா சபைக்குள்ள யார் இருந்தா ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் அவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த வார்த்தைகள் வாசிக்கப்பட்டது எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் புறஜாதிகளாகி எங்களுக்கு எதற்கு நியாயப்பிரமாணம் என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் ஆனால் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதமும் சாபமும் ரெண்டையும் கேட்கும்படி யோசுபா வாசிக்கிறார் ஒரு வார்த்தையை கூட விடாமல் வாசிக்கிறார் சகல வார்த்தைகளையும் யோசுபா வாசிக்கிறார் கேட்டவர்கள் யார் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேலின் முழு சபை என்று சொல்லிவிட்டு ஆண்கள் கட்டாயம் இருப்பார்கள் ஆகினால ஆண்கள் என்கிறதான பெயரை குறிப்பிடவில்லை ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள் அடுத்தது அற்புதமான வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளாக நடமாடி அவர்களுக்குள்ளாக சஞ்சரித்த அந்த அந்நீர்களுக்கு முன்பாகவும் ஒரு வார்த்தையும் விடாமல் வாசித்தான் இப்போ ஒரு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கிறேன் ஆப்ஷன் கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையையும் விடாமல் கேட்டவர்கள் யார் ஏ யூதன் பி ஸ்திரீகள் சி பிள்ளைகள் டி யூதன் புரஜாதி ஆப்ஷன் டி வெரி குட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் வச்சா நீங்க கரெக்டா நூறுக்கு நூறு வாங்கிடுவீங்க போல தெரியுது இதெல்லாம் நீட் எக்ஸாம்ல கேட்க வேண்டிய கேள்விங்க யூதன் புரஜாதி ரெண்டு பேருமே உள்ளே இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது இந்த விஷயத்தை வாசிங்கள் என்னாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தையும் வாசிங்கள் நீங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரரின் முழு சபையா இருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுடைய வீட்டு வம்சங்களில் உள்ள புருஷர்களாகிய சகல தலைகளையும் பேர் பேராக எண்ணி தொகையேற்றுங்கள் எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் ஒரு வார்த்தை வருகிறது இஸ்ரேல் புத்திரரின் முழு சபையா இருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுடைய வீட்டு வம்சங்களில் உள்ள புருஷர்களாகிய சகல தலைகளையும் பேர் பேராக எண்ணி தொகையேற்றுங்கள் யாரெல்லாம் எண்ணப்பட்டார்கள் யூதனும் புரஜாதியும் சேர்ந்து எண்ணப்பட்டான் புரஜாதி விட்டுட்டு என்னங்க சொன்னாங்களா இல்ல புரஜாதி விடப்படவில்லை நீங்களும் நானும் ஒதுக்கப்படவில்லை நீங்களும் நானும் விடப்படவில்லை நீங்களும் நானும் புறக்கணிக்கப்படவில்லை கத்தர் யூதர்களை எண்ணும் பொழுது உடன்படிக்கையின் மக்கள் என்று சொல்லி தங்களை அழைத்துக் கொண்ட யூதர்களை எண்ணும் பொழுது நம்மையும் உடன்படிக்கையின் மக்களாக ஆண்டவர் எண்ணி ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் எனக்கும் ஒரு நம்பர் போட்டு வச்சிருக்கார் ஆண்டவர் எத்தனை நம்பர் எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை முன்னூற்றி எழுபதாக இருக்கலாம் இல்லது மூவாயிரத்தி எழுபதாக இருக்கலாம் இல்லது மூணு லட்சமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் என்று சொன்னால் நான் எத்தனாவது நம்பர் என்று சொல்லி நினை நீங்க போட்டிருக்கீங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆண்டு வரே என்னையும் எண்ணி இருக்கிறீர்கள் நானும் கவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த எண்ணிக்கைக்குள்ளாக நானும் வந்திருக்கிறேன் எப்படி எண்ணு எண்ணுவது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஹால் இருக்கிற மக்களை தான் நம்ம எண்ண முடியும் இல்லையா இந்த ஹால் இருக்கிற மக்களை தான் எண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொன்னா கவுண்ட் கரெக்டா வந்துடும் எண்ணி முடித்து விடலாம் கர்த்தர் எண்ணினார் கர்த்தர் சொன்னார் எண்ணி தொகையேற்றுங்கள் யாரை எண்ணி தொகையேற்றினார்கள் என்று சொன்னால் 
யூதனையும் புறஜாதியும் எண்ணி தொகையேற்றினார்கள் ஆதியிலேயே வனாந்திரத்திலேயே சபைக்குள்ளாக யூதனும் இருந்தான் புறஜாதியும் இருந்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிற்குள்ளாக வரலாம் அப்போ சில நடிகர்கள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஜபாலயத்தில் கூடின சபை கலந்து போன பின்பு யூதரிலும் யூத மார்க்கமைத்த யூத மார்க்கம் அமைத்த பக்தி உள்ளவர்களிலும் அநேகர் பவுளையும் வர்ணபாவையும் பின்பற்றினார்கள் அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி தேவனுடைய கிருபையிலே நிலை கொண்டிருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் இந்த சபை எங்க கூடின சபை The church gathered inside the synagogue. That's what I'm saying. Where are you going to go? The synagogue is going to go. And the synagogue is going to go. And the synagogue is going to go. Who are the people who are going to go? The people who are going to go. The converts. The people who are going to go. The people who are going to go. I'm going to go. அப்போ சினகாகல கூடி வந்த சபைக்குள்ளாக யூதனும் இருந்தான் யூத மார்க்க தல்லாதவனும் இருந்தான் அதாவது யூத மார்க்கத்திற்குள்ளாக மாறினவனும் இருந்தான் இப்ப இந்த சபைக்குள்ளாக யார் இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா சொல்லுங்க ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் இப்பொழுது நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசிக்கலாம் இதைத்தான் நாம் பெந்தே கோஸ்தே என்று சொல்லி சர்ச் பர்த்டே என்று சொல்லி இன்றைக்கு பலரும் கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் சபை உருவானது சீனாய் மலையிலே வனாந்திரத்திலே இப்பொழுது நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்தும் பதினோரு வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் பார்த்தரும் மேதரும் எலாமித்தரும் மெசபத்தோமியா யூதேயா கப்பத்தோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரிக்கியா பம்பிலியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிறேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லீபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியாரும் யூதரும் யூத மார்க்க அமைந்தவர்களும் கிரேக்கரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் என்ன நடந்தது மேல் வீட்டரிலே குடியிருக்கிறார்கள் பர்சுத்தாய் வருகிறார் எல்லாரும் பற்பல பாஷைகளிலே கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள் இந்த பற்பல பாஷைகளிலே மகத்துவத்தை ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை குறித்து பேசின ஜன கூட்டத்தை தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தர் மேதியர் எலாமித்தியர் மெசப்பத்தோமியர் யூதயா நாட்டை சேர்ந்தவர் கப்பதோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரிகியா பம்பிலியா ஈஜிப்த் இத்தனை தேசத்தார்களும் சிறேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லிபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் அடுத்தது இங்கே இஸ்ரேலில் எருசிலேமிலே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியார் யூதர் அடுத்தது ஒன்னு போட்டிருக்காம் பாருங்க கான்வர்ட்ஸ் யூத மார்க்கத்திற்கு உள்ளாக வந்தவர்கள் கிரேத்தர் கிரீக்ஸ் அராப்ஸ் நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்டோமே தேவனுடைய மகத்தை மகத்துவத்தை பேசின கூட்டம் யார் என்று சொன்னால் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் தர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் யூதனெல்லாம் தனியாய் பிரிந்து கொள் அவனுக்கு வேற பரிசு தாவியானவர் புரஜாதியெல்லாம் இந்த பக்கம் வா உனக்கு வேற பரிசு தாவியானவர் நான் வந்தது இல்லை எல்லாரும் ஒரு இடத்துல ஒன்றாய் கூடி வந்தார்கள் எல்லாரும் மேலும் பரிசு தாவியானவர் அடங்கினார் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேர்களும் பற்பல பாஷைகளிலே பேசினார்கள் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட கூட்டம் யார் என்று சொன்னால் யூதனும் கிரேக்கனும் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதிருங்கள் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள் இந்த வசனம் ஒரு அற்புதமான வசனம் லேவியராகும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தினுடைய பிற்பகுதி என்ன சொல்லுகிறது உன்னில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிலும் அன்பு கூறுவாயாக ஆண்டவர் இந்த கட்டளையை கொடுத்ததற்கு என்ன காரணம் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு யூதனிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல நீ பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லும் பொழுது புறஜாதி உள்ளிடத்தில் இருக்கிறான் ஆகியனால அவனை நீ கண்டிப்பாய் நேசிக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக தான் கர்த்தர் இந்த பிரமாணத்தையே கொடுத்தார் இல்லையா உள்ள யார் இருக்கிறா பிறன் புறஜாதி இருக்கிறான் இந்த அற்புதமான பிரமாணத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு ஓமையே ஆண்டவர் சொன்னார் 
இந்த பிரமாணம் என்ன சொல்லுகிறது உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பெருநிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக புதிய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சம்பவம் நடந்தது நியாய பிரமாணத்தை கற்று தேர்ந்த ஒரு நியாய சாஸ்திரி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கும்படியாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் ஆண்டவரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன அற்புதமான ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி சர்ச்சுக்கு வர ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் பாஸ்டர்ட்ட கேட்டால் எப்படி இருக்கும் பாஸ்டர் நான் இட்டர்னல் லைஃப் சுதந்திரிக்கணும் அதற்கு எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு யாராவது ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களா அதெல்லாம் யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது அதற்கு வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறாங்களா அதுவும் கேட்கறது கிடையாது சரி இவன் வந்து அந்த தேவையோடு கேட்கவில்லை ஆனால் அவன் அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு இவர் என்ன பதில் சொல்கிறான் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் வந்து அவரிடத்திலே திரும்ப கேட்டார் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ என்ன படித்திருக்கிறாய் அவன் தான் நியாய பிரமாணத்தை கற்று தேர்ந்தவன் ஆயிற்று எழுந்து அழகா அட்டன்ஷன் என்னென்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் என்னென்னான்னு தெரியல ரொம்ப அழகா டெலிஞ்சர் என்னென்ன அழகா பதில் சொல்றான் என்ன பதில் சொன்னான் உன் தேவனாய கத்திரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெரி குட் ரொம்ப அழகா சொன்னேன் நிதானமாய் சொன்னாய் போய் அப்படியே செய் இவன் பேசாம போயிருந்தானா பிரச்சனை இல்லை அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டான் இப்ப எனக்கு பிறன் யார் இவன் கேட்டவன் யூதன் கேட்டவரும் அத கேள்வி கேட்டது யார் இடத்துல யூதன் இடத்துல இவர்களுக்கு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எப்பவுமே இவர்கள் தாங்கள் யூதர்கள் என்று சொல்லியும் மற்றவர்கள் புறஜாதிகள் மற்றவர்கள் பிறன் என்று சொல்லித்தான் இவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறவர்கள் இப்ப இவர் இடத்துல ஆண்டவர் இடத்துல பிறன் யார் ஓகே இப்ப ஆண்டவர் பதில் சொல்லுகிறார் நம்ம ஒரு ஓமையை படித்துவிட்டு நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா சமாரியன் என்று சொல்ல மாட்டோம் நல்ல சமாரியன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் வேதம் ஒரு நாளும் அவனை நல்ல சமாரியன் என்று சொல்லவே இல்லை இயேசுவை நம்ம நல்ல சமாரியன்கிறோம் இயேசு நல்ல சமாரியனா நல்ல யூதனா இயேசு ஒரு நாளும் சமாரியன் கிடையாது இயேசு நல்ல யூதன் ஒருவன் எருசிலேமிலிருந்து எரிகோவிற்கு பிரயாணமாய் போகிறான் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டு விட்டான் அந்த கள்ளர்கள் அவனை குட்டுயிரும் கொலையுருமாக விட்டுவிட்டு சென்று விட்டார்கள் இப்ப இயேசு பாருங்க மூணு பிக் மூணு பேர் அவர்களுக்கு முன்பால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் ஆசாரியன் வருகிறான் விலகி செல்லுகிறான் லேவியன் தொடர்ந்து வருகிறான் அவனும் விலகி செல்லுகிறான் சமாரியன் வருகிறான் அவனை பார்த்த உடனே தன்னுடைய வாகனத்தை விட்டு இறங்கி அவனுடைய காயத்தை கட்டி அந்த காயத்தில் எண்ணையும் திராட்சரசத்தையும் வார்த்து அவனை தன்னுடைய வாகனத்தில் மேலேற்றிக் கொண்டு இவன் நடந்து போய் சத்திரத்துல விட்டு அந்த சத்திரத்துல அந்த நாள் முழுவதும் அவனோடு தங்கி இருந்து அடுத்த நாள் சத்திரத்தை விட்டு போகும் பொழுது சத்திரக்காரன் கையிலே காசையும் கொடுத்து இதை வைத்துக்கொள் ஏதாயிலும் இவனுக்கு அதிகமாய் செலவு பண்ணினால் திரும்பி வரும் பொழுது நான் உனக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் இப்ப ஆண்டவர் அவனை அவன் ஆண்டவரை பார்த்து கேள்வி கேட்டான் இப்பொழுது ஆண்டவர் இவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இப்பொழுது நீ பதில் சொல் இந்த மூன்று பேரில் எவன் அந்த கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு பிறனாயிருந்தான் வேற வழியில் இவன் பதில் சொல்லி ஆகணும் இவன் வாயை திறந்து பதில் சொல்லணும்னு சொன்னா இட் இஸ் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் ஒன் வேர்ட்ல பதில் சொல்லிடலாம் ஆசாரியன் ஒரு ஆன்சர் இருக்கு லேவியன் இரண்டாவது ஆன்சர் இருக்கு சமாரியன்கிற மூன்றாவது ஆன்சர் இருக்கு ஆன்சர் இஸ் வெரி கிளியர் இது வந்து இது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கு ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கு ஆன்சர் நீங்க போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை பக்கத்து இருக்கிறவங்களை கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னவா இருக்கு ஆன்சர் சொல்லு எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குது ரொம்ப குழப்புது இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பக்கத்து இருக்கிறவங்க போய் ஒருத்தனையும் நீங்க கேட்கலங்கிற அவசியமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் தெரியுது ஓப்பனா ஆன்சர் சமாரியன் இவன் பதில் சொன்னா நான் சமாரியன் இல்ல அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே நான் கேட்கிறேன் ஒரு வார்த்தையில சொல்ல வேண்டிய பதில ஏன் மூணு வார்த்தையில சொன்ன நீயே உனக்கு தான் சமாரியனை பிடிக்காதே உனக்கு யாரை பிடிக்காது சமாரியனை பிடிக்காது அவன் ஆண்டவர் இன்க்ளூட் பண்றார் பாருங்க ஆண்டவர் என்ன செய்தார் இன்க்ளூட் பண்ணுகிறார் ஆண்டவர் யாரையுமே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுகிற தேவன் இல்லைங்க வி ஆல் ஆர் இன்க்ளூடட் இன்சைட் த கவனன்ட் தேவனுடைய உடன்படிக்கைக்குள்ளாக நீங்களும் நானும் உள்ளே இருக்கிறோம் என்பது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்பதை யோசித்து பாருங்கள் சபை பிறந்த நாள் என்று சொல்லி உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாய் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே சபைக்குள்ளாக இருந்தவர்கள் யூதனும் புறஜாதியும் ஆதியில் இருந்து என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதிருங்கள் இட் இஸ் நாட் இந்த மிடில் ஏதோ 
பாதியில தொடங்கப்பட்டது பச்சபாதம் பார்த்தார் ஆண்டவர் புரஜாதி எங்க விடுறதுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு இயேசுநாதரை உள்ளே அனுப்பி இந்த பூலோகத்திற்கு அனுப்பி அவரை மறிக்க வைத்து அவரை அடக்கம் பண்ண வைத்து அவரை உயிரோடு எழ வைத்து அதற்கு பிறகு புரஜாதி அது வழியா உள்ள கொண்டு வந்தார் இல்லைங்க நாம் இடையில் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் அல்ல இடையில் சொருகப்பட்டவர்கள் அல்ல இந்த கட்டடம் கட்டும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேல போறதற்கு இந்த கம்புகளை இடையில வைத்து அதுல மேல ஏறி நின்று கட்டடத்தை கட்டுவாங்க பூசும் பொழுதும் அந்த சிமெண்ட் பிளாஸ்டரிங் பண்ணுவது பலகுகள் மாதிரி அடிச்சு கம்புகள் அடிச்சு அதன் மேல ஏறி நின்றுதான் கட்டடத்தை கட்டுவாங்க பிளாஸ்டரிங் பண்ணுவாங்க கடைசியில் என்ன ஆகும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கட்டைகள் எல்லாம் உருவனதற்கு பிறகு கட்டைகளை வைத்த இடத்துல கேப் இருக்கும் கோல் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா ஒரு செங்கலை எடுத்து அதை கரெக்டா ஷேப் பண்ணி அந்த ஹோல்குள்ள வச்சு அதை அடைத்து அதற்கப்புறம் பிளாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க நான் கேட்கிறேன் கட்டட கட்டப்பட்ட கட்டடத்தில் இருக்கிற அந்த ஓட்டைகள் போல அந்த ஓட்டைகளை அடைக்கும் அந்த ஒரு செங்கற்களை போலவா புறஜாதிகளை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் இல்லை சொல்லுங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க இல்லவே இல்லை உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் இடைசொல்களாக திருச்சபைகளுக்குள் கொண்டு வரவில்லை யூதன் புரஜாதி யூதன் புரஜாதி என்று சொல்லி ஒரு கல் மேல் ஒரு கல் வைத்து இசைவாய் கட்டப்பட்டு எழுப்பப்பட்ட தேவனுடைய அற்புதமான மாளிகை திருச்சபை என்பதை மறந்து விடாதிருக்கள் ஒரு கல் யூதனை வைத்தால் இன்னொரு கல் புரஜாதி இன்னொரு கல் யூதனை வைத்தால் இன்னொரு கல் புரஜாதி யூதன் புரஜாதி யூதன் புரஜாதி யூதன் புரஜாதி என்று சொல்லி இசைவனைப்பாய் கட்டப்பட்ட அற்புதமான மாளிகை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமையான திருச்சபை ஏன் இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் இப்ப படிங்க லேவியராகும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வாசனம் உங்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற அந்நியனை உங்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற அந்நியனை சுதேசி போல எண்ணி சுதேசி போல எண்ணி நீங்கள் உங்களில் அன்பு கூறுகிறது போல நீங்கள் உங்களில் அன்பு கூறுகிறது போல அவனிலும் அன்பு கூறுவீர்களாக அவனிலும் அன்பு கூறுவீர்களாக நீங்களும் எகிப்து தேசத்தில் அந்நியராயிருந்தீர்களே நீங்களும் எகிப்து தேசத்திலே அந்நியர்களாய் இருந்தீர்களே நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்நியன ஆண்டவர் உள்ள வச்சிருக்கிறத காரணமே இவன் ஆண்டவர் வந்து ரெடி பண்றதுக்கு தான் இவன் பார்த்து ஒதுங்கி போக கூடாது இன்க்ளூடட் கத்தர் கமாண்ட்மெண்ட் தெளிவா கொடுக்கிறார் உன்னிடத்திலே வாசம் பண்ணுகிற அந்த பல ஜாதியான ஜனங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன ஜாதினே தெரியல அவனுக்கு பேரே என்ன என்ன ஜாதின்னு கேட்டீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த காஸ்ட் கம்யூனிட்டி என்னன்னா பல ஜாதி அதான் பேரு அடையாளப்படுத்தவே முடியவில்லை அந்த அந்நியனை நீ என்ன மாதிரி நினைக்கணும் சுதேசி போல சொந்த ஜனம் போல நீ எண்ணி எல்லார் இடத்திலும் அன்பு கூறுவது போல உன்னை நேசிப்பதை போல உன்னுடைய சொந்த ஜனத்தை நேசிப்பதை போல அவனிலும் என்ன செய்ய வேண்டும் நீ நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு கட்டளையை கொடுத்தார் அந்த சபைக்குள்ளாக யூதனும் இருந்தான் புறஜாதியும் இருந்தான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த கற்பனையை தான் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் பிரதானமான கற்பனை என்று ஆண்டவர் புதிய பாட்டில சொன்னார் உன் தேவநாய கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பேரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக இவைகளிலெல்லாம் வேறு பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை அப்போ சபை என்று சொல்லுவது என்றைக்குமே சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து சமுதாயத்தில் வாழ வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் நாம் என்ன தவறாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொன்னால் சமுதாயத்தினுடைய எல்லா பழக்க வழக்கங்களையும் சபைக்குள்ளாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை அவசியமில்லை என்பதை விட தேவையில்லை கூடவே கூடாது நாம் தான் சமுதாயத்திற்குள் போக வேண்டுமே தவிர சமுதாயத்தினுடைய எந்த அவலங்களும் நமக்குள்ளாய் வந்துவிடக்கூடாது சமுதாயம் நம்ம இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடாது நாம தான் கம்யூனிட்டி இம்பாக்ட் பண்ணணும் இம்பாக்ட் கம்யூனிட்டி நம்ம கம்யூனிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கம்யூனிட்டி ஷுட் ஃபாலோ அஸ் எந்த வகையில் எல்லாம் அவர்கள் நம்மை பின்பற்றுவதற்கு நாம் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோமோ அந்த வகையில் அவர்கள் நம்மை பின்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் இப்ப கம்யூனிட்டியோட நம்ம ஒத்துதான் போறோம் வீடு கட்டணும்னு சொன்னா வாஸ்து பார்த்துதான் வீடு கட்டுறாங்க யாருன்னு கேட்டா டெய்லி பைபிள் படிக்கிறாட்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி பைபிளை படிச்சுட்டு அதற்கப்புறம் என்னதான் போய் பார்க்கறது வாஸ்தும் பார்க்கறது நான் கேட்கிறேன் உனக்கு பைபிள் எதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை எதுக்குன்னு கேட்கிறேன் நான் ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறார் உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக கர்த்தர் நிச்சயமாய் நம்முடைய வீடுகளுக்குள்ளாக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் சௌக்கியத்தையும் வைத்திருக்கிறார் 
எழுதியிருந்தால் இப்படி எல்லாம் எழுதியிருக்கணும் எப்படி எழுதியிருக்கணும் இந்த நீளம் இந்த அகலத்துல கட்டப்பட்ட வீடாகிய அந்த வீட்டிற்குள்ளே சமாதானமும் சுகமும் இருப்பதாக தான் எழுதியிருக்கணும் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கா இல்லையே இந்த திசையில் கட்டப்பட்ட வீட்டில் தான் அலங்க சமாதானம் இருக்கும் சுகம் இருக்கும்னு சொல்லி எழுதியிருக்கணும் எழுதியிருக்காரா இல்லையே என்னிடத்துல பலர் கேட்பார்கள் உங்களுக்கு யூட்டிலிட்டி வேணுமா வாஸ்து வேணுமா எனக்கு யூட்டிலிட்டி தான் வேணும் எனக்கு வாஸ்து வேண்டியதில்லை யூட்டிலிட்டி வேணும்னா அங்க வை வாஸ்து வேணும்னா இங்க வை நோ எனக்கு யூட்டிலிட்டி தான் வேணும் ஐ டோன்ட் கேர் நான் அதை பற்றி நினைப்பதே கிடையாது எண்ணுவதே கிடையாது அப்ப அவன் சொல்லுகிறான் என்னை பார்த்து சில மக்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் கவனிங்கள் சார் வருஷத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளையும் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் எங்களால் அப்படி வாழ முடியவில்லை பல நாட்களை எங்களால் வாழவே முடியவில்லை நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுனால யோசிக்கிறோம் முடங்கி கிடக்கிறோம் மாதத்தில் பதினைந்து நாட்கள் தான் எங்களால் செயல்பட முடிகிறது மீதம் பதினைந்து நாட்கள் எங்களால் செயல்படவே முடியவில்லை இந்த நாள் ஆகாது இந்த நேரம் ஆகாதுன்னு சொல்லி நீங்க கழிச்சு பாருங்க ஒரு மாசத்துல பதினஞ்சு நாள் நீங்க வேஸ்டம் பண்ணுவீங்க எனக்கு என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கரெக்டா நான் சொன்ன டேட்டு இதுதான் இதற்கு மேல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது டைம் பார்ப்பேன் ஓகே பதினொன்னே முக்கால் எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் அத்தனை மணிக்கு முடிச்சிடணும் நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு வித்துக்கோங்க நான் முடிக்கிறதுக்கு இந்த நேரம் சரியில்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த நல்ல நேரம் வந்தால் தான் நான் முடிப்பேன்னு சொன்னேன் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் முடிப்பது சரியில்லை நேரம் நல்லா ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் நல்லா இருக்குமா எந்த நேரமா இருந்தாலும் நல்ல நேரம் பார்த்தா வயிறு பசிக்குது நீங்க வயிற்றுக்கு சொல்ல வேண்டிதானே இந்த நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடாதுப்பா நேரம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வயிற்றுக்கு வயிற்றுக்கு சொல்லணும் இல்லையா வயிறு ஒத்துக்குமா ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க வயிறு ஒத்துக்குமா இந்த டைம் சரியில்லைங்க இந்த டைம்ல சாப்பிடக்கூடாது கிடையாது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொல்ல நாம் தான் சமுதாயத்தை இம்பாக்ட் பண்ணுமே தவிர சமுதாயத்தில் இருக்கிற எந்த விதமான காரியங்களும் நம்ம இம்பாக்ட் பண்றதுக்கு நாம் ஒத்துக்கொள்ளவே கூடாது இங்க கவனியங்கள் என்ன இது இஸ்ரேல் கோத்திரத்தினுடைய பாளையம் இறங்க வேண்டிய அந்த வரிசை அந்த திசை ஆண்டவர் மோசை கற்றுக் கொடுத்தார் நடுவில் இருப்பது ஆசிரிப்ப கூடாரம் கிழக்கு புறமாக இருக்கிறது யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க கிழக்கு புறமாக யூதா இசக்கார் செபுலன் மேற்கு புறமாக பாளையம் இறங்கி இருப்பது யார் பென்யமீன் மனாசே எப்ராயிம் தெற்கு புறமாக பாளையம் இறங்கி இருப்பது யார் காத் சிமியோன் ரூபன் வடக்கு புறமாக தான் ஆஷேர் நப்தலி பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களிடத்துல இந்த ஆராதனை முடிந்தது பிறகோ அல்லது முடியறதுக்குள்ளேயோ அல்லது இப்போவோ நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஒன் மில்லியன் டாலர் இதுல பல ஜாதியான கோத்திரத்திற்கான கூடாரம் எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க வேர் இஸ் த டென்ட் ஃபார் the group called mixed multitude tell me inna inna theedringa ninga illa kandupidinge mixed multitude ku koodaram enge irukiradinge ava enga paalai marangano exactly there is no separate tent தானுக்குள்ளும் ஆசேருக்குள்ளும் நப்தலிக்குள்ளும் யூதாவிற்குள்ளும் இசக்காருக்குள்ளும் செபுலோனுக்குள்ளும் மனாசைக்குள்ளும் காத்துக்குள்ளும் யார் இருக்கிறார்கள் புறஜாதி உள்ளே இருக்கிறான் இந்த கூடாரத்தை பார்க்கும் பொழுது தான் ஆசேர் நப்தலி லேபி சிமியோன் என்று சொல்லி நீங்கள் அடையாளப்படுத்துகிறீர்களே இது சபை இது என்னது அழகா சர்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சர்ச் இருக்கிற அந்த வடிவமே சிலுவு வடிவில் இருக்கு அவர்கள் கேம்பே ஒரு சிலுவை தான் நடுவில் ஆசிரிப்பு கூடாரம் இருக்கிறது என்னுடைய கேள்வி என்ன சொன்னால் இஸ்ரவேலிலே எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் ஸ்திரீகள் இல்லாமல் 
வசனம் சொன்னதே பல ஜாதியான ஜனங்களும் அவர்களோடு கூட புறப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டதே என்னுடைய கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் பல ஜாதியான ஜனங்களுக்கான கூடாரம் எங்கே இங்கே கத்தர் சொன்னாரா மேற்க போடு அவனை கிழக்க போடு இல்லாவிட்டால் அவனை வடக்கே போடு அவனை தெற்கே போடு என்று சொல்லி சொன்னாரா இல்லை அவனையும் உள்ளே தான் ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் வி ஆல் ஆர் இன்க்ளூடட் நாட் எக்ஸ்க்ளூடட் இல்லை செப்பரேட்டாக ஒரு கேம்ப் கொடுத்துருன்னு சொன்னாரா இல்லை இது சபை பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களை உள்ளடக்கியது சபை இந்த சபைக்குள்ளாக யார் இருக்கிறா யூதன் புறஜாதி இந்த கேம்பை பார்க்கும் பொழுது இதற்குள்ளாக நானும் இருக்கிறேன் என்பதற்காக எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் நானும் இருக்கிறேன் அதற்குள்ளாக நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் ஒதுக்கவில்லை அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே அந்த கிருபாசன தண்டிக்க நேராய் நீங்களும் நானும் போவதற்கு தைரியமாய் பிரவேசிப்பதற்கு குமார்நா இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவில் அடிக்க ஒப்புக் கொடுத்தார் அவருடைய ரத்தம் என்ன செய்தது என்று சொன்னால் கிருபாசன தண்டைக்கு தைரியமாய் போவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறது வாட் அ பியூட்டிஃபுல் பிக்சர் திஸ் இஸ் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னு சொன்னால் நானும் உள்ளே இருக்கிறேன்னு நினைக்கணும் நானும் உள்ளே தான் இருக்கிறேன் யாத்திராகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறும் வசனங்களை வாசியுங்கள் பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஷ்டவேல் புத்திரரோடே சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரொபோசல் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பெட்ரோத்தல் பண்ணுகிற ப்ரொபோசல் வேர்ட்ஸ் இது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் என்னுடைய வாக்கை நீங்கள் உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கை நீங்கள் கை கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாக இருப்பீர்கள் அந்த நீங்கள் என்கிறதான் அந்த பதத்திற்குள்ளாக யார் இருக்கிறா ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் பூமி எல்லாம் என்னுடையது அடுத்து சொல்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரி ராஜ்யமாக இருப்பீர்கள் அந்த நீங்கள் யார் ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் இந்த கவனன் ப்ரப்போசல் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது கேட்டவர்கள் யார் என்று சொன்னால் யூதன் புறஜாதி ரெண்டு கூட் குரூப்பும் கேட்டுச்சு ஆகையினால தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்தும் வசனங்களிலே சொல்லும் பொழுது யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஆண்டவர் ஏசுக்கிறது சொல்லுகிற வார்த்தைகள் என்ன என்பதை நீங்கள் வாசிகள் வெளிப்படுத்தல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்துமான வசனங்கள் உடைக்கவும் ஆத்திரராயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷிக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலை மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் எப்ப ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கினார் சீனாய் மலையிலேயே அதனாலதான் இந்த ரெண்டு வசனத்தை நான் ஒன்றாக நான் ஸ்கிரீன்ல போட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதோ இடையில நடந்த சம்பவம் அல்ல ராஜாக்கள் ஆசாரியர்கள் என்கிறதான விஷயம் சீனாய் மலையிலேயே ஆண்டவர் யூதனையும் புறஜாதியும் ஆண்டவர் ஆக்கி இருக்கிறார் என்கிறதான விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்களும் ராஜாக்கள் தான் நாமும் ஆசாரியர்கள் தான் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் பரிசுத்த ராஜ்யம் ஆசாரிய ராஜ்யம் பரிசுத்த ஜாதி நீங்கள் தான் என்று சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேருமே யூதனும் புறஜாதியும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த வசனத்தை வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்துமான வசனங்கள் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் என்ன கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு இரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தில் மே வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் சகல ஜாதிகளிலும் சகல கோத்தரங்களிலும் சகல ஜனங்களிலும் சகல பாஷைக்காரர்களில் நான் உங்களை பார்த்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எந்த கோத்திரம் எந்த ஜனம் எந்த ஜாதி எந்த பாஷை எந்த தேசம் என்பதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் என்கிற அவசியமே இல்லை 
ஒரு நாளும் அதை குறித்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு நாளும் அதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை எல்லா கூடாரங்களிலும் இருக்கிற ஒரு கூடாரமாகத்தான் உங்களுடைய கூடாரத்தையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் எல்லாரையும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து அங்கே நிறுத்தி எல்லார் கையிலும் இருப்பதைப் போல குருத்தோலைகள் உங்கள் கையிலும் இருக்கப் போகிறது நீங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்கப் போகிறீர்கள் ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கு எங்களுடைய தேவனுக்கு உண்டாவதாக என்று சொல்லி நாம் ஆர்ப்பரிக்கப் போகிற ஒரு நாள் வரப்போகிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆகினால நம்முடைய சிந்தனையிலே நாம் ஒரு விஷயத்தை நாம் ஆழமாய் பதித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் யாரையும் நாம் ஒதுக்கவே கூடாது யாருமே எக்ஸ்க்ளூடட் கிடையாது எல்லாருமே இன்க்ளூடட் தான் நாம் யாரையாவது நாம் ஒதுக்குவோம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் நம்மை ஒதுக்கி விடுவார் ஆகினால மனிதனுடைய புறத்தோற்றத்தை இனிமேல் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அவன் என்ன பாஷை பேசுகிறான் அவன் எந்த தேசத்தான் எந்த இனத்தான் எந்த மாநிலத்தான் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை கத்தர் சொல்லிவிட்டார் சகல கோத்திரம் சகல ஜாதி சகல ஜனம் சகல பாஷைக்காரரும் அங்கே வருவார்கள் அவரை ஆராதிப்பார்கள் என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அங்கீகரிக்கும் பொழுது யார் நிராகரித்தால் என்ன யூதன் நிராகரித்தால் நாம் கவலைப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லையா அவசியமா இல்லை வேற யாராவது நம்மை நிராகரித்தால் நாம் கவலைப்பட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இருக்கிறதா இல்லை கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அங்கீகரித்திருக்கார் என்று சொன்னால் நாம் கதறி குறித்து கவலைப்பட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாரும் அங்கே வரப்போகிறார்கள் இதில் யூதன் புறஜாதி எல்லாரும் உள்ளடக்கம் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது சனத்தை வாசியுங்கள் தானியல் ஏழு பதினாலு சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் பாஷைக்காரரும் அவரையே சேவிக்கும்படி அவரையே சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் மகிமையும் ராஜரிகமும் ராஜரிகமும் கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய கர்த்தத்துவம் அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் அவருடைய ராஜ்யம் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாததுமாயிருக்கும் அழியாததுமாயிருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லீங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே தானியிலே சொல்லியிருக்கார் சகல ஜனங்களும் சகல ஜாதியாரும் சகல பாஷைக்காரரும் சகல ஜனங்களும் சகல ஜாதியும் சகல பாஷைக்காரரும் இந்த வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது நானும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குங்கிற ஃபீலிங் வருதா நமக்கு இது வருதா வரலையா எஸ் நானும் இன்க்ளூட் தான் அவரை சேவிப்பார்கள் நானும் நீங்களும் அவரை சேவிக்க போகிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இப்பொழுது இந்த வசனத்தை வாசியங்கள் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதி ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறும் ஏழுமான வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது கர்த்தரை சேவிக்கவும் கர்த்தரை சேவிக்கவும் கர்த்தருடைய நாமத்தை நேசிக்கவும் கர்த்தருடைய நாமத்தை நேசிக்கவும் அவருக்கு ஊழியக்காரராய் இருக்கவும் அவருக்கு ஊழியக்காரராய் இருக்கவும் அவரை சேர்ந்து அவரை சேர்ந்து ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்காதபடி ஆசரித்து ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்காதபடி ஆசரித்து என் உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிற அந்நிய புத்திரர் உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிற அந்நிய புத்திரர் அனைவரையும் நான் என் பரிசுத்த பருவதத்திற்கு கொண்டு வந்து நான் என்னுடைய பரிசுத்த பருவதத்திற்கு கொண்டு வந்து ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் என் ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய பலிகளும் அவர்களுடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய வீடு என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் நமக்கு வந்து என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் சொல்லி ஏசுநாதர் சொன்னாருங்கிறது தெரியும் தெரியும்ல எப்ப சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் விரட்டுவார் விரட்டிட்டு என்ன சொல்லுவார் என்னுடைய வீட்டை கல்லறை குகையாக்கிறீர்கள் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு என்று இப்போ சொல்லி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்ல ஆனால் ஏசாய அவை மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறாருங்கிற தெரியுமா நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த வசனத்தில் ஏசாய சொல்கிற வார்த்தையை கவனிங்கள் கர்த்தரை சேவிக்கவும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கர்த்தருடைய நாமத்தை நேசிக்கவும் ரெண்டாவது மூன்றாவது அவருக்கு ஊழியக்காரராய் இருக்கவும் கத்தரை சேவிக்க கத்தருடைய நாமத்தை நேசிக்க கத்தருக்கு ஊழியக்காரராய் இருக்க அடுத்தது ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க 
அடுத்தது ஐந்தாவது உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்க கர்த்தர் யாரை தெரிந்து கொண்டாராம் அந்நிய புத்திரர்களை தெரிந்து கொண்டார் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த அந்நிய புத்திரர் என்கிறதான இந்த தலைப்பின் கீழே இந்த கேட்டகரியின் கீழே யாரெல்லாம் வர்றா நான் வருகிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்களை என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதத்திற்கு மோரியா சியோன் கொண்டு வருவேன் என்னுடைய ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் அவர்களுடைய பலிகளை நான் அங்கீகரிப்பேன் இப்பொழுது சொல்லுகிறார் என்னுடைய ஜ வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் அந்த சகல ஜனங்கள் என்கிறதான அந்த பதத்திற்குள்ளாக யாரெல்லாம் வர்றா ஜூ அண்ட் ஜென்டைல் யூதன் புரஜாதி இன்றைக்கு ஒரு பெரிய சத்தியத்தை நீங்களும் நானும் விளங்கியிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய உண்மை சத்தியம் எனக்கு விளங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் ஆதியிலிருந்தே உள்ள சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டில் மத்தேக்கு அப்புறம் தான் ஆண்டு நம்மை சேர்த்தான் தானே நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்குறோம் இல்லை நாம் அங்கேயே இருக்கிறோம் சீனாய்மலையிலே இருக்கிறோம் வனாந்திரத்திற்குள்ளே இருக்கிறோம் சபைக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறோம் கர்த்தர் அப்பொழுது இருந்தே நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நாம் பிறந்த நாள் பிறந்த தேதி பிறந்த இடம் ஏதாவது இருக்கலாம் ஆனால் எப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மை முன்குறித்தார் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தையெல்லாம் உருவாக்குவதற்கு முன்பே ஆண்டவர் முன்குறித்து விட்டார் அதற்காக எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் அதற்காக எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் நாம் ஆண்டவர் ஆகியேசு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையான திருச்சபை அதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த உலகத்திலே இந்த சமுதாயத்திலே இந்த மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய மக்கள் நீங்களும் நானும் ஏதோ வந்தோம் ஒரு அலெலியா என்கிறத அவன் ஒரு பாடலை பாடினோம் கையை தட்டினோம் காணிக்கையை போட்டோம் வெளியே போனோம் என்கிறதாக ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அழைக்கவில்லை சபை என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இஸ்ரேவேல் மக்கள் வனாந்திரத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு கானான் தேசத்திற்குள்ளாக வந்து அந்த வார்த்தையின்படி வாழ்வதற்காக அவர் அழைக்கப்பட்டவர்கள் வனாந்திரம் என் போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு சமுதாயத்திற்குள் போகும் பொழுது அந்த வார்த்தையாகவே நீங்களும் நானும் சபையாக வாழ்வதற்காக சமுதாயத்திலே சபையாக வாழ்வதற்காக இந்த உலகத்திலே சபையாக வாழ்வதற்காக இந்த தேசத்திலே தேவனுடைய திருச்சபையாக வாழ்வதற்காக நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான்கு சவுத்திற்குள்ள கூடி வரும் பொழுது திருச்சபை இதை விட்டு நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பேர் திருச்சபை என்னது ஆமாம் நீ அங்கே போய் திருச்சபைன்னு சொல்லக்கூடாது இங்கே தான் திருச்சபை வெளியே போயிட்டீங்கன்னு நீங்கள் யார் திருச்சபை என்னவா மாறணும் திருச்சபையாக மாறணும் அப்போ தான் அது போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை வெளியே சொல்லி மக்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வர முடியும் நீங்களும் நானும் தான் சமுதாயத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்ம என்ன கோடி கோடியாக பணத்தையாக கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி இல்லைங்க நம்மளோட வாழும் வாழ்க்கை சமுதாயத்திற்கான ஆசீர்வாதம் சமுதாயத்திற்காக நாம் ஏறெடுக்கும் விண்ணப்பங்கள் ஜபங்கள் நாம் சமுதாயத்தின் மேல் காட்டுகிற அக்கறை இந்த சமுதாயம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் நாம் வைக்கிற மன்றாட்டுகள் விண்ணப்பங்கள் அதுவே இந்த தேச சமுதாயத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் உள்ளே தான் இருக்கிறோம் நாம் இனிமேல் வெளியே இருக்கிறோம் என்கிற எண்ணம் வேண்டாம் ஆண்டவர் உங்களை யூதனையும் புரஜாதியும் ஒன்றாகத்தான் தேசித்தார் திருச்சபை என்பது யூதன் புரஜாதி என்கிறதான ஒரு கல் மேல் ஒரு கல் வைத்து இசைவாய் கட்டி எழுப்பப்படுகிற அற்புதமான ஒரு மாளிகை ஆண்டவர் வரப்போகிறார் யூதனையும் புரஜாதியும் சந்திக்க மீண்டுமாய் வரப்போகிறார் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் தேவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற நாம் ஆண்டவரே அந்த இஸ்ரவேல் சபையார் என்கிறதான் அந்த கூட்டத்தில் என்னையும் எண்ணினீர் ஆண்டவரே என்னுடைய கூடாரம் பாளையத்திற்கு புறம்பானதல்ல என்னுடைய கூடாரம் பாளையத்திற்கு உள்ளானது அந்த மகிமையான ஏகோபா தேவனை ஆசிரிக்கிற அந்த ஆசிரிக்கிற அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் என்னையும் இணைத்து எனக்கும் அந்த மன்னா தான் கொடுக்கப்பட்டது அதே மேக ஸ்தம்பம் அதே அக்னி ஸ்தம்பம் என்னையும் வழி நடத்தினது நான் தனித்து விடப்படவில்லை ஆண்டவருக்கு இதற்காக எத்தனை பேர் நீங்கள் நன்றி சொல்லுகிறீர்கள் நாம் தனித்து விடப்படாததற்காக யூதன் புரஜாதி என்கிறதான கூட்டத்தை உள்ளடக்கிய திருச்சபையிலே நீங்களும் நானும் அங்கத்தினராயிருப்பதற்காக நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் இறுதி ஜபத்திற்கும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஆயத்தமாக எழுந்து நிற்கலாம் பரிசுத்தமும் கிருபியும் இறக்கும் நீதி நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோகப்பிதாவே 
இந்த அற்புதமான பகல் பொழுதிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளோடு எங்களோடு நீர் இடைபெற்று எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உறுதிப்பாட்டையும் ஆசீர்வாதத்தையும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களே ஆண்டவரே ஆதியிலே நீர் தெரிந்து கொண்டு சபைக்குள்ளாக எங்களை நீர் வைத்திருந்தீர் என்பதை நாங்கள் எண்ணி சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவை யூதன் புரஜாதி என்கிறதான இந்த மகா பெரிய உன்னத திட்டத்திலே ஆண்டவரே தகப்படி எங்களையும் ஒன்றிணைத்திறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஒரு நாளும் ஆண்டவரே புறஜாதிகளை ஆண்டவரே வேறுபடுத்தி வித்தியாசப்படுத்தி நீர் பார்க்கவில்லை என்கிறதான ஒரு மேலான சத்தியத்தை இந்த இன்றைக்கு நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே எங்களையும் உடன்படிக்கையின் மக்களாக எங்களையும் ஆண்டவரே உண்மை சேவிக்கிற ஆராதிக்கிற அந்த அற்புதமான கூட்டத்திலே ஆண்டவரே பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் என்கிறதான அந்த கோத்திரங்களுக்குள்ளாக எங்களுடைய கூடாரமும் உள்ளே தான் இருக்கிறது என்பது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஆகியிருக்கிறது ராஜா அதற்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம் தைரியத்தோடு நாங்கள் இப்பொழுது கத்தாவை நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் உடன்படிக்கையின் மக்கள் நாங்கள் பரிசுத்த ஜாதி நாங்கள் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் நாங்கள் யகோவா தேவனுடைய சொந்த ஜனம் நாங்கள் தேவனால் மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் மீட்கப்பட்ட கூட்டம் என்பதை இன்றைக்கு எங்களால் தைரியமாக சந்தோஷமாக சொல்ல முடிகிறது ஆண்டவரே பழையற்பாட்டிலே காணப்படுகிற அத்தனை உடன்படிக்கையின் அம்சங்களும் வார்த்தைகளும் வாக்கு தத்தங்களும் எங்களுக்கும் சொந்தமாக இருக்கிறது அதற்காய் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் நாங்கள் விளக்கப்படவில்லை நாங்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை நாங்கள் தனித்து விடப்படவில்லை நாங்கள் இடையிலே சேர்க்கப்பட்டவர்களும் அல்ல ஆண்டவரே அதற்காய் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் எங்களை ஆண்டவரே சமமாக நேசித்தீர் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் பாரபட்சம் உள்ள தேவன் அல்ல பரிதானம் வாங்குகிற தேவனும் அல்ல எங்களையும் ஆண்டவரே முழுமையாய் நேசித்தீர் சரிசமமாக நேசித்தீர் ஒன்றாய் நேசித்தீர் அதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட மேன்மைக்காய் நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் முன்னே அந்நீராய் இருந்தோம் முன்னே புறஜாதிகள் என்று சொல்லி இருந்தோம் முன்னே நாண்டவரே கத்தாவை விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டு நாங்கள் பேர் பெற்றவர்களை அழைக்கப்பட்டிருந்தோம் தேவனற்றவர்கள் என்று சொல்லி எங்களை அழைத்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவரே நம்பிக்கை குறைவர்களாக காணப்படுகிறோம் எங்களுடைய நம்பிக்கை மேசியாவாகிய கிறிஸ்தேசுவாய் இருக்கிறது அதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் இந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் வாழ்ந்து அநேகரை இந்த நம்பிக்கைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து அநேகரை ஆசிர்வாதத்தின் பிள்ளைகளாக நாங்கள் மாற்ற கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் இந்த கத்தருடைய பந்தியிலே கத்தாவை நேரடியாகவும் நேரலையிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களையும் உடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் கத்தருடைய பந்தியிலே பங்கெடுத்த குடும்பங்களே கத்தருடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராகவும் தனித்தனியாகவும் குடும்பம் குடும்பமாகவும் ஆண்டவரே சிறியோர் பெரியோர் வாலிபர் வயோதிகர் என்று சொல்லி தனித்தனியாக அவரவர்களுக்கு தேவையான கிருபைகளை தந்து அவரவர்களுக்கு தேவையான பலத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் தந்து நீர் வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் கடந்த வாரம் கடந்த மாதம் கடந்த வருடமெல்லாம் பாது வருடங்களெல்லாம் பாதுகாத்தது போல் இந்த புதிய மாதம் ஆண்டவரே ஜூன் மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரே கண்மலையின் வெடிப்பிற்குள்ளாக நீர் கொண்டு வந்து நிறுத்தி உம்முடைய கரத்தினால் அந்த குடும்பங்களை மூடி கத்தாவை அவர்களோடு கத்தாவை நீர் உடன்படிக்கை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் நான் கத்தர் கர்த்தர் இறக்கமும் கிருபையும் உள்ளவர் நீடிய சாந்தமும் மகா தயவும் உள்ள தேவன் என்று நீர் எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய போக்கு வரத்து நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வீட்டினுடைய அப்பம் தண்ணீர் ஆகாரம் கையின் பிரயாசங்கள் கத்தாவே எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய இறக்கம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே பூமியின் சகல ஜாதிகளுக்கும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதமாக வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கேர் எடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜபம் கேளும் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட கத்தருடைய வருகை பரிந்தம் நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமையருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் அறவாதே ஆமேன் 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 ஷலோம் கத்திரங்களை நிறையவே ஆசிர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஷலோம் சொல்லுகிறோம் காட் பிளஸ